近年来，全球供应链体系经历了前所未有的变革。就在美国宣布成立白宫供应链韧性委员会的同一天，全球首个以供应链为主题的国家级展会——中国国际供应链促进博览会，在北京开幕。在当前全球产业链供应链稳定性受到冲击的背景之下，全球最大的两个经济体在同一天内用实际行动向世界传递出两种不同的解题思路。在链博会上，美国知名企业竞相参展，用脚投票对脱钩断链说不。这背后反映出中美供应链的深度融合，也折射出中美供应链合作的广阔前景。那么，妄图把中国排除在关键产品全球供应链之外，美国政客的计谋能得逞吗？为何在华府政客鼓噪脱钩断链数年之后，中国仍然深陷美国全球供应链呢？我们一起来洞察关键，链接世界，共创未来。作为全球第一个以供应链为主题的国家级展会，链博会发出维护全球产业链供应链韧性和稳定。打造产业链供应链稳定锚，推动世界经济发展的强音，更展现出上中下游关键环节你中有我，我中有你的合作。特别值得注意的是，本届链博会吸引了覆盖五十五个国家和地区的企业参展，其中，美国企业数量占境外参展商的百分之二十，包括亚马逊、苹果、星巴克、特斯拉、高通等许多享誉世界的媒体巨头。在美国政府加速对华在供应链领域围堵打压之际，如此多的美国企业选择赴中国参加链博会，说明脱钩断链绝非企业发展所愿，行不通也走不远。构建各国广泛参与、优势互补、共享红利的全球产供链体系，才是人心所向。Basically, from sourcing towards、uh, the the production and then also sales and transport, everyone can play a role in such an expo. And it's then easy also for companies to come together here and start finding out how can we really optimize our own supply chain. We in the top 200 companies in the world, there are about 150 companies that are making and producing in China. Among them, the machine making is the most important. And Starbucks' confidence in our long-term investments in China has never been greater. I am deeply impressed. By China's leading supply chain capabilities. 值得注意的是，正当链博会擘画出一幅中国对全球供应链合作的大画卷之际，大洋彼岸，美国的小算盘再次响起。当地时间十二点一号，美国财政部宣布，从明年开始，美国生产的电动汽车中，如果包含中国等国家制造或组装的电池组件，将不再有资格享受美国通胀削减法案提供的高达七千五百美元的税收抵免。白宫首席清洁能源顾问约翰·波德斯塔的表态毫不掩饰，此举就是意在扼杀中国在美国电动汽车供应链中的核心作用。他直言，中国主导着关键技术的供应链，在电池及其组件的生产方面完全超过了美国及其盟国。这项新规将确保美国电动汽车的未来将由美国制造。不过，英国《金融时报》便指出。鉴于美国电动汽车行业在产品所需的关键矿物和零部件方面仍严重依赖中国，以及中国在供应链中的主导地位，使美国几乎不可能将中国排除在外。事实上，在这个问题上，全球最大电动汽车制造商特斯拉的发展无疑最具有说服力。作为全球供应链融合发展的参与者和受益者，这家美国汽车巨头近年来不断加码在华投资。目前。特斯拉签约的中国本土一级供应商超过四百家，其中超过六十家供应商已经进入特斯拉全球供应链体系。特斯拉在中国的成功，更大的层面上是代表了中国供应链的成功。从最开始的很多零件是进口，到现在的百分之九十五以上的这个本土化率，实际上整个过程当中都离不开。这个本土供应供应商在各方面跟我们文化的契合，以及在这个新产品开发过程当中的一个努力，在美国意图重塑供应链格局的过程中，印太地区正日益成为其重要的竞技场。当前，美国正通过印太经济框架联合其印太盟友，尽可能将技术和产能从中国转移出去。去年五月，拜登为进一步遏制打压中国，推出了印太经济框架。框架共有十四个参与国，设定了四大支柱，其中之一便是供应链。
。值得注意的是，就在上个月举行的 APEC 会议期间，印太经济框架十四国举行部长级会议，宣布就除贸易之外的三大支柱达成协议。在供应链方面，十四国推出关键矿产对话机制，加强各国在关键矿产供应链上的合作。十四国还就供应链设立了飞机响应网络。在有可能出现供应问题时，对各国提前预警。然而，在四大支柱中最关键的贸易领域，十四国则没有达成任何协议。有观点指，四大支柱三缺一的尴尬局面，也为印太经济框架的前景蒙上了一层阴影。法新社就把贸易支柱谈判受阻称为美国的挫折，认为美国已经走向了孤立主义者模式。事实上，自提出以来，印太经济框架就饱受诟病和质疑。印太经济框架表面上标榜加强区域合作、促进地区经济开放繁荣，实际却是拉帮结伙、搞小圈子，处心积虑把亚太地区体量最大、最具活力的经济体之一——中国排除在外。美方妄图通过印太经济框架，在已有的供应链上去中国化，骨子里包含着美国至上的基因。无论美方如何包装，都掩盖不了胁迫与排他性的底色。作为拜登竞逐2024连任总统的最大对手，老冤家特朗普在上个月发布的一条视频中也炮轰印太经济框架。他把印太经济框架称为 TPP 二号，并表示，如果他重登总统宝座，将在上任后立刻废除印太经济框架。I killed the TPP before it ever could kill you. I stopped it immediately right in its tracks. Now, crooked Joe Biden is back trying to resurrect TPP under a different name, but it's really just TPP2. Under the Trump administration, TPP2 will be dead on arrival. We will kill it immediately. 美国智库彼得森国际经济研究所在今年发布的一份报告中指出，印太经济框架中的大多数成员国近十多年对华贸易依存度呈逐渐提升的趋势。不难看出。美国妄图打着印太合作之名行排华之实，注定是破坏全球供应链稳定的卑劣手段。这份报告指出 ，2021 年印太经济框架成员国的进口来源地中，中国占比平均超过百分之三十，对华出口在整体出口中占比约为百分之二十。除文莱外，其余成员国的最大进口来源地都是中国，中国也是一半成员国的最大出口目的地。报告还指出。各项数据显示，虽然美国通过加强与印太经济框架成员国的关系，努力使其远离中国，但这些国家的对华经济依存度却更加提升。值得关注的是，也有舆论炒作，东南亚国家正凭借廉价劳动力优势取代中国在国际供应链中的地位。一些美国公司正把在中国的供应链转移到东南亚，但事实上，中国用了四十多年的时间打造端到端供应链。东南亚国家或许可以为组装业务提供廉价劳动力，但他们同样依赖于从中国进口原材料和零部件。泰和智库高级研究员刘扬生和世界大型企业联合会中国中心主任阿尔弗雷多在接受《直新闻》采访时就表示，当人们讨论东盟的供应链时，是无法把中国排除在外的。Very interesting, because increasingly people are beginning to recognize that actually. It's China plus the ASEAN countries as a whole, as a complete supply chain. It's actually a massive market of well over two billion people, with China at its core. The conversations about whether companies are leaving China no longer matter as much if the companies are actually shifting production to another market within ASEAN, because at the end of the day, what you have there with all these markets is a complete value chain. So no matter in which country you are, you have a complete value chain. You are taking advantage of everything. 分析指，美国的去中国化供应链战略最终会伤害到美国国内消费者。若美国一意孤行、逆势而动，推动供应链移出中国将得不偿失。活跃于国际传媒界的美国知名时事评论员、泰和智库高级研究员艾纳·唐根对深圳卫视《直新闻》表示，美国如果在关键产品供应链体系中继续去中国化。最终将反噬自身。The U.S. is trying to cripple China. It's the difference between running a race and saying I'm going to run faster than my opponent, and running a race and say I'm going to trip them at the starting line. They're trying to contain China、uh, in the area that they think is most vulnerable, which is high tech. 
They want to take that space and keep that space, the hegemony in that space. Uh, but at the end of the day, uh, you can't do it because, uh, you know, last 2022, trade was increasing. So this idea of decoupling, you know what? You're going to start making shoes and clothes and furniture in the U.S. Mm -hmm. If you do that, all you're doing is importing inflation and you're raising the cost of living in the United States, which at this juncture has a record high credit card debt mm -hmm. in addition to its record high national debt. It's drowning in debt. 在白宫成立供应链韧性委员会的同一天，全球首个以供应链为主题的国家级展会——链博会，在中国拉开帷幕。有观点分析认为，在当前全球供应链面临重构的这种背景之下，这也是被视为全球啊两个最大的经济体围绕供应链给出了不同的答案。柯老师对此有什么样的观察？我们现在发现。很明显的这个特征，美国的这个供应链，它首先是带有非常强的一个价值观和意识形态的因素，它在推进这个供应链的本土化、还有近岸化、还有有岸化。非常重要的一个目的是什么呢？它这个所有的这个供应链非常强调。涉华供应链的重组，因此它的这个供应链其实某种程度上，我们不能说它是一个开放型的，它其实带有一定的封闭性。而中国在加强供应链这方面，我们看到体现出非常明显的就是非常维护呃以这个世贸组织为核心的多边贸易体制，所以是维护的是一个真正开放包容的这样的一个体系。所以和美国的这样的一个半封闭式的这个排斥中国的。整个的这样的一个贸易体系是有一个非常本质的区别的。虽然美国一再的炒作所谓去风险，企图把中国排除在关键产品全球供应链之外，但是呢，我们也注意到，本届链博会还是吸引了众多的美国企业参展，数量占到了境外参展商的百分之二十。好，刘女士，我知道您也去到了链博会的现场，您在现场有什么样的观察？美国企业用脚投票反对脱钩断链，释放了什么样的信号？我去链博会看呢，它有两个展区，一个是 W 区，一个是 E 区啊。呃 ，W 区以硬件的为主的，然后呢 ，E 区呢是以这个软件的企业为主的。这里面看的非常明显的，美欧的企业很多。也就是说，美国一方面政府在所谓的去风险化，在脱钩断链；另外一个方面呢，它的这些企业呢。都是跑着跑步进场过来参展、嗯，那这些的美国企业实际上用他们的实际行动在选择中国，选择中国市场，选择中国的供应链。嗯、那这个方面呢，其实我们通常认为供应链是一条链吗？是几条链吗？它不是一条链子。其实供应链整个它是一个系统化的，我们可以，比方它是一个网状的啊，你中有我，我中有你的，就是简单供应链也好，复杂供应链也好，它是一个系统。它不是说我可以脱钩的，我可以断链的，可以去风险的，风险是。靠管理的，靠分散的，不是去风险、嗯。那你如果是去中国化、去风险化，恰恰是最大的系统性风险。那我们也注意到，近些年来美国力推的印太经济框架有四大支柱，其中之一呢就是供应链。那拜登政府能够通过这个达到去中国化的目的吗？嗯、那么这里面所谓的四大支柱啊，一个是贸易支柱，一个是那个供应链支柱，一个是清洁能源支柱，一个公平经济支柱啊、嗯。那么在这次就经济安全会议上，在其他三个领域都达成了一些原则性协议。啊，但是恰恰是说最涉及到各国利益的一个贸易体系上面，各方没有达成协议，这本身也表明就这十四个国家啊，也是我们讲也是同床异梦，各有盘算啊。那么而且现在我们讲最关键是特朗普在那里叫嚷，就是说他只要能够上台，就会立即废了这个这个所谓的经济经济框架。那这十四个国家里面，其他十三国他也就看着，如果我现在就。把很多的一个原则也好，利益让出去了，万一特朗普上台怎么办？嗯，这个我觉得其实和美国现在最近几年呢，他很多那个经济上的倡议都一样，就是说，他抛出这些经济倡议的本意，不是为了经济发展，也不是为了促进地区的经济发展，也违反了经济发展的客观规律。嗯，他的本意还是围绕怎么样去遏制中国、限制中国。啊、那么说你从一开始就错了，那那你以后当然也不会什么好的结果。嗯，那我举一个特别让我惊诧的一个例子，嗯、是来自美国供应链的一个报告。他说，在美国生产热水浴缸，我都觉得很惊诧，在它还有图显示，来自七个国家、十四个州的一千八百五十个零部件。嗯，那其中的电机来自中国，其中的喷嘴来自中国，然后它跨洋的那个曲线来回走的，呃，差不多超过一百万公里。所以我觉得这个供应链，你想让它去风险化，你想让它断链是完全不可能实现的。嗯，就一个浴缸的生产，就需要这么多的一个国际分工之细密。美国政府迫切希望降低对中国制造的依赖。
当地时间十一月二十七号，拜登召开白宫的首次供应链韧性会议，宣布成立白宫版本的供应链韧性委员会，并一口气公布了超过三十项新措施，包括投资关键供应链等等，全都作用于对美国经济和国家安全至关重要的供应链上。First, we're doubling down on our work at home, starting right here, right now, with the launch of a new Council on Supply Chain Resilience. I'm charging this group to ensure that our supply chains remain secure, diversified, resilient, and do all and into the future. 当地时间十一月二十七号，白宫宣布成立一个跨政府的供应链韧性委员会。拜登出席了该委员会的第一次会议。在芯片和科学法案、降低通货膨胀法案和两党基础设施法的基础上，拜登宣布将采取三十多项新的步骤，以加强对美国经济和国家安全至关重要的供应链管理。同时，拜登还表达了自己的雄心。You know, we faced some pretty tough times in recent years, but in America, there's no surrender, there's no giving up, there's no stopping. America never gives up. I truly believe in 50 years from now. When historians are taking a look at this, looking back at this moment, they're going to say that this was the beginning when America won the competition of the 21st century. 根据白宫发布的相关声明，该委员会由白宫国家经济委员会主任莱尔布雷纳德以及总统国家安全事务助理沙利文共同领导，几乎囊括了内阁的所有部长，十多名直接参与产业决策的高官，如商务、国防、能源、工卫、国土安全等部长。以及国家情报总监、美国贸易代表等。根据安排，该委员会将于二零二四年十二月三十一号之前进行第一次四年一度的供应链审查，并将定期更新事关美国国家和经济安全的关键产业和商品的定义及标准。在标准公布的十二个月后，该委员会还将每年审查并酌情更新清单。不过，尽管拜登的讲话摆出一副雄心勃勃的架势，但有观察则认为，这个所谓供应链韧性委员会组成人员没有多大新意。一方面，占据相关措施主导地位的是美国的安全部门，保护主义色彩浓厚；另一方面，拜登政府在2021年6月就成立了一个类似的机制——供应链中断工作组。这个由商务、运输和农业部长领导的小组。旨在专门负责应对由新冠肺炎疫情带来的供应链中断，尤其是物流运输受阻及食品、农产品、半导体等关键产品的供应中断问题。对于这个工作组的表现，拜登政府曾大加赞赏。美国成立所谓的供应链韧性委员会啊，这基本上是拜登政府上台以来的一些套路啊，就是针对一些问题，要通过一些评估，成立一些相应的工作机制来进行应对。所以说，这是一种机制上的这样一种变化或者尝试啊，但这种尝试究竟能否落到实效，从目前来看，呃，还不得而知啊。因为我们知道，供应链这个韧性的这个问题已经提了好几年了啊。拜登政府除了发了几个相应的这个行政令之外，其实没有太多的这方面的这样一种战略性的这种谋划。所以，这个所谓的委员会呢，很大程度上也还是给拜登政府。提供某一些意见和建议的这样一个功能，是作为一个智囊的功能。归根结底，还是要看拜登及其团队对这个问题究竟有什么样的设计。而需要指出的是，据美国智库大西洋理事会在今年四月的一份报告，中国一直是美国药厂主要的供应来源。报告称，自二零二零年以来，美国进口的中国医药资源，比如药品、疫苗、血液、有机培养物、绷带等，增长了百分之四百八十五。二零二零年进口总值为二十一亿美元，二零二二年激增到一百零三亿美元。对此，有观点认为，此举可以理解为美国为了摆脱对中国供应链的依赖性而采取的行动。美国它的这个供应链战略是有两个层面的，第一个层面是对内要进一步的完善，加强供应链，要减少供应链这种脆弱性，比如说存存在一些产能不足的问题，以及供应链本身所存在的这种稳定性和安全性的问题。这个方面呢，它对外它还是要推动一个排华的这样一种供应链。不管是全球还是地区意义上的这种供应链。除此之外，华盛顿声称将建立一个针对半导体供应链中断的预警系统。据报道，该举措将通过促进联邦机构之间更有效的共享数据和评估可再生能源供应的风险，来达到监管供应链的目的。当地时间十二月二号，美国商务部长雷蒙多在加州西米谷举行的里根国防论坛上再度妄称。
，中国是我们有史以来面临的最大威胁，并强调中国不是我们的朋友。据官网介绍，本届里根国防论坛汇集了美国多个政治派别的人士及国防领域人员等，包括国会议员、现任和前任政府官员、军队高层、行业高管、技术人员等，以审查和评估如何在全球威胁环境下加强美国的国防政策。雷蒙多还点名美国芯片制造商英伟达，并煞有其事地声称，如果该公司采取某种措施，重新设计一款芯片，让中国能够实施人工智能项目，我第二天就会采取管控措施。英伟达是开发最新一代人工智能所需最先进芯片的主要公司之一。此前有媒体报道称，为了应对美国扩大出口管制措施。英伟达为中国市场推出了数款定制的芯片产品。国防部长来出席这样一个国防论坛，并且与国防部啊什么各方面有这样一种相互之间的这样配合。这其实很大程度上体现出美国商务部当前并没有把中美的经贸关系或者经贸的利益啊作为美国当前对华经贸政策或者科技政策的一个优先考量。它更多的是从国家安全的角度，从如何能够防止中国挑战或者威胁美国的所谓国家安全的这种理由，呃和视角出发，所以说它是将美国对华经贸高科技政策安全化的一个突出的体现。颇值得玩味的是，雷蒙多在论坛上同时提到，为了确保中国无法在尖端半导体领域赶上，他的部门需要更多的资金来有效地履行其使命。言下之意就是敦促国会打钱。雷蒙多说：“我有两亿美元的预算，这就是几架战斗机的价格。拜托了，让我们为这项行动提供他所需要的资金，这样我们才能开展行动，才能开展我们保护美国所需要的行动。”对于一些西方国家以国家安全名义实施贸易保护主义，动用国家权力收缩关键产业，以国家安全之名行贸易保护之实的行为。日本东京大学教授丸川之雄表示不赞同。他提到，集成电路是全球化合作的结果，不可能闭起门来搞芯片、搞集成电路，也没有任何一个国家有能力可以垄断集成电路的全部产业链条。芯片那个集成电路是这个这个最适合于那个国际分工的这个一个东西，因为是它的这个。啊，规模经济效应是非常的大，而且它的运费是非常的小，所以集成电路的话是全球的哪儿生产都一样。现在很多国家要推动呃集成电路国产化，我觉得这是从经济的角度来看是没有什么意义的，没有任何意义的。嗯，所以呃，呃，我我坚决反对，包括日本，呃，或者美国给这个芯片，呃，产业给什么补助，这这种行为我我都反对的。比如说手机里边的那个，那个手机里面有很多那个集成电路嘛，这限制这种东西到底有什么什么什么好处呢？我。根本不能理解，到到底，呃，美国不让华为开发，呃，五 G 手机，那这个行为对美国的安全到底有什么好效果？根根本不能理解。所以，呃，我觉得这方面还是应该双方，包括美国、中国双方，敞开讨论，尽量恢复原来的自由贸易。当地时间十一月二十七号，美国总统拜登召开白宫供应链韧性会议，宣布了超过三十项新措施，包括成立供应链韧性委员会等等，以加强对美国经济和国家安全至关重要的供应链。那张先生，这些举措的提出，您觉得从内容动机、时机的这些角度来讲，有什么特别值得关注的？有一个非常巧的一个因素，就是正好中国在二十八号召开呃关于国际供应链的一个促进大会啊，我们简简称叫链博会。那么就找了几个小时，所以我讲这个巧合可能太巧合了。我觉得他有一点要先声夺人的感觉啊。那么当然这个只是我们的猜测。另外一个从内容上看，大家看他这个所谓的任性委员会里面的组成。
啊，并不全部是经济官员，甚至说主要都不是经济官员，还是像什么国防部长啊、国土安全部长啊、情报总监啊，这就这些完全与安全事务相关的。所以我感觉就是说，从内容上讲啊，他这个可能政治考量要大于经济考量。让我们非常不理解的是啊，国防生产法什么都往上套，现在药物安全也往上套。没错，这里面呢，他提出来的所谓的呃国防生产法，我们知道。是起于一九五零年，实际上这个法案呢改了很多次，用了也有不少次，只剩第一章、第三章和第七章。那它的核心目标呢，就是集中一些资源来生产。呃，其实它民用生产不来的一些资源啊、呃，包括我们看到了最近的几年里面，它就奶粉不够用了，然后国防生产法案启用，然后用军机来运这个奶粉。嗯，呃，也就是说，实际上美国的供应链从疫情期间到现在，他们发现的确是呃各种问题。我们看到。二零二零年的所谓的疫情初期的时候，他从中国进口大量的口罩啊、医药啊，包括医疗的物资种种，大概累计起来差不多二十一亿美金。那实际上在这段时间呢，他也在不断的构筑他的小阳高墙，不断的构筑他所谓的以美国为中心的供应链体系。结果呢，我们看得很清楚，其实到去年二零二二年，美国从中国进口的所谓的医药物系列的医药物资呢，高达一百零三亿美元，也就是说。那这两年的时间，他在构筑他所谓的供应链，但实际上从进口中国进口的更多，啊，翻了四倍之多。那我们说在呃医药方面呢，中国不仅是美国的重要的原料，这个原料药的生产地，其实在很多中等呃药物以内的各种，尤其是化学药，中国是占有绝对的优势的。当然，中国跟美国之间呢，其实中美的这个所谓的医药产业也是互信比较强的。可能说排除原料药，你直接生产高端药，这是不现实的。嗯，其实拜登在这个会议上呢也是大放豪言啊，他说美国永不放弃，而且他预测五年、五十年之后，历史学家将把这一刻视为美国赢得二十一世纪的一个开始。这番话您怎么来解读？呃，其实我觉得拜登这个讲话反映的不是美国的自信，恰恰是美国对自己的一种不自信。啊，其实我们知道，在十多十年前，那个奥巴马在西点军就讲过一次话啊，就说美国还要继续领导世界一百年。对啊，那言下之意就是有人对美国能不能领导已经有产生怀疑了，所以他才要强调这一点啊。那么拜登他现在是把这个做个自己一个青史留名的一个政绩之一。但是我个人感觉就是说，从特朗普到现在，美国花了那么多时间啊，试图打造一个啊，使得产业链回归美国，使得美国可以对中国的一个产业链的依赖能够越来越呃，能够越来越去风险。但实际上他们都没做到，而且非但没有做到，相反的就是说啊，中美之间的一个贸易额也好，美国对中国的很多那个产业链和那个商品的依赖性更高了，而是更多了。未来的一段趋势，您觉得美国的经济贸易会不会更加的跟这个美国的国家安全？跟国防包括国土安全混杂在一起啊，我觉得必然是因为我觉得这个当前的现状在美国历史上也是绝无仅有的，因为中国是呃非常深的融入到了全球经济一体化，也因此的话，这个怎么样在经济上遏制住中国、削弱中国的经济影响力，这个。在美国看来，这个就是中美竞争的一个关键，一个就是经济，另外一个就是科技，你怎么样的发展？这也是为什么我们看到从美国的这个内阁，从经济这个角色上面来看，明显贸易代表办公室在拜登政府时期，他的这个角色的重要性是在下降的。因为贸易代表办公室它本来最重要的一个是谈判、推进贸易和这个投资的自由化。相反的话，我们看到这个商务部的这个地位明显是在不断的加重，因为商务部它承担的一个重要的职能。其中就是包括出口管制，这也是为什么雷蒙多啊，他参加这个里根国防论坛的一个重要的原因。嗯，在全球产业链供应链深度调整的重要关口，中国向世界发出了清晰信号：中国仍将扮演全球产业链供应链的稳定器。得益于背靠珠三角密集的产业集群、活跃的市场环境、发达的外贸体系以及毗邻香港的地理优势和政策扶持等优势。深圳是我国供应链管理服务业的先行者和萌芽地，也是全国供应链企业最多的地方。深圳如何从专项政策、项目扶持、产品推广等多方面协同发力，推动供应链产业链不断强化？深圳创业者如何在海外打造完备的产业链，互利共赢、谱写传奇呢？一起来洞察关键。在十一月二十八号举行的首届中国国际供应链促进博览会开幕式暨全球供应链创新发展论坛上，中国国务院总理李强明确表示，中国将持续为世界提供优质的中国制造、稳定的中国供给。当前。
，部分国家出于国家安全、地缘政治等考虑，推动供应链回流，搞近岸外包、有岸外包，给全球产业链供应链带来不必要的干扰，但实际成效却微乎其微。供应链具有粘性，尤其是与中国相关的供应链。美国有线电视新闻网援引《经济学人》智库全球贸易首席分析师尼克·马罗的观点指出，归根结底，大多数公司更关心的是以运营成本效益最大化的方式，将产品及时送到消费者手中。无独有偶，由哈佛商学院经济学家阿尔法罗在今年八月发表的一份报告同样指出，尽管美国极力推动将中国排除在关键产品供应链之外，但中国仍然深陷美国全球供应链。这份名为《全球供应链正在逼近的重新分配》的报告显示，尽管在美国政府的政策运作下，美国从中国的直接进口有所减少，但中美的供应链联系仍然完好无损，在某些方面的联系甚至还在加强。这主要是通过第三国的贸易来实现。报告认为，美国很可能通过与这些第三方国家的贸易和全球价值链联系，继续与中国保持紧密的间接联系。阿尔法罗把这种现象称为一种不同的全球化模式。虽然美国减少从中国的直接进口，但是中国正在从美国的主要贸易伙伴处获得更多市场份额，并增加了直接投资。中美的供应链联系仍然紧密，美国最终可能无法减少对中国的依赖。实际上，国际产业链供应链某种意义上已日益成为公共产品。共同构筑安全稳定的产业链供应链，是维护贸易投资自由化、便利化的需要。作为世界第二大经济体，中国为世界提供稳定的中国供给，将给面临诸多风险挑战的全球供应链注入更多确定性。特别是中国与共建“一带一路”国家的经贸合作，已从多个领域展开。未来，共建“一带一路”国家也将更好融入全球供应链、产业链、价值链。在全球经贸格局中发挥更加重要的作用。深圳卫视“一带一路”倡议十周年特别策划“思路奔腾”第三季节目《造链》，就聚焦“一带一路”的共生之链、发展之链，讲述深圳创业者带着中国的产品、技术和经验扬帆出海，如何在海外打造完备的产业链，依托互利共赢的产业链体系，谱写动人的传奇。埃及地处亚非欧三大洲要冲。历来是国际贸易重要枢纽。首都开罗向南驱车两小时，穿过炽热的戈壁沙漠，一家中埃合资企业在此投资建厂，每年能生产近三十万台电视。我们现在传播我们这边的设备，呃，能生产三十二寸的、四十三寸的。今年底的计划就是再进一些大的设备，能生产大的尺寸。这位讲一口流利中文的埃及人叫梁山，大学读中文专业。曾来深圳学习管理。二零一九年，合资公司刚刚成立，梁山作为埃方主要负责人，管理工厂生产。我们现在每一年出中国的花，我看那个新的东西、新的那个设备、新的产品，更新我们这边的设备和那个技术。电视它是一个，在他们的认识里面是还是很高的技术。你能够做电视这个行业的人。在他们这个国家是地位很高的，不是一般人可以做电视。刘亮武，合资公司中方负责人，在海外工作十六年，主抓电视销售。容易裂开是哪里？裂了，大部分裂了，在这个位置，这个，为了这个最深的一个位置，这个没有问题，不错。裂了以后，我们整块板就等于没有用，废掉了，废掉了。我们差不多问了好几个大工厂，但是他们说你们别在埃及，埃及有可能你们找不到这种的材料。电视机背板采用镀锌铁合金板材，这种材料在压铸过程中太硬容易开裂，太软不易成型。在几次采购不成功后，梁山选择了埃及最大的钢铁企业。他和对方前后已经进行了二十多轮沟通，但最新送来的一批板材依然容易开裂。梁山只能再次找对方商量解决方法。现在呀，把图了复制，那 material data sheet， 把图给了 fifty three， 我们拿了给你 fifty three， 是不是？没有用。后来我们开始拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，
。在埃及，本地企业希望成为中资企业的供应商，就能提高他们的市场竞争力。الشركات الصينية بنستفيد زي ما قلت لك في حاجتين اتنين أنت بتزيد قوة منتج أنديل رقم اتنين إن أنت بتفتح المجال للأفكار الموجودة في الشركة لأي أفكار ليها علاقة بتطوير أو بتحسين مستوى الجودة جوا أنديل.你实现本地化的一个意义跟同行相比的话，我们大概会有一个这个百分之八到百分之十左右的成本优势。你可以用这个百分之十的成本优势非常快的占领市场。在经济全球化的今天，供应链把整个世界链接在一起，就好像一
，呃，这样的话就可以将自己不断的往这个全球价值链的上游去发展。嗯，越是在面对这种小院高墙，我们越是要以更大的开放去面对、对去拥抱。呃，我觉得中国对于供应链、产业链的一个建设，我觉得我们应该有一个更大的格局。关键就看你符合一个，它能不能就是说让世界各国人民生活更美好，要能够促进世界各国的发展和繁荣。就是、说你的供应链的布局，你的供应链的一个产业结构，能不能带动啊？你周边甚至带动整个世界经济能够健康的发展。这个是一个正确的方向。中国的供应链的底气呢，我觉得来自几个方面。第一，我们具有全产业链，这个全产业链是没有任何一个国家可以比拟的。第二个方面呢，就是我们的高速网，这个高速网。我们已经建成了，那甚至中国的所谓的这个单引号的这个基建狂魔，也在帮助啊、呃、很多发展中国家，包括发达国家去建我们的港口啊、铁路啊，呃，中老铁路一千多公里，已经现在预售了两千多万人次、两千多万吨，对吧？我们也正在加快全球的互联互通建设，这本身就在去推动全球的供应链体系的安全、稳定、畅通、高效以及互利共赢。那第三个方面呢，我就认为是一个大市场，这个大市场来自中国的。统一大市场的构建，国内国际的双循环的构建，那这个大市场来自中国本身对全球的贡献，也来自中国推动经济全球化带来的全球的大市场的贡献。最后一个呢，我认为是创新强。其实我们在数字化、智能化的时代，我们一定要。进行各种的创新，这个各种的创新呢，不仅包括本身的我们的技术的创新，我们也包括我们供应链的管理方式的创新、管理模式的创新，其实也包括我们的理念方面的创新、开放的创新。